karakter Zong Teng ini seperti emak-emak yang cerewetnya bukan main, sebel mimin. Haha, setelah melewati beberapa rintangan, ini Mu Chen dan yang lain harus melewati zona eliminasi, karena ada batasan untuk orang dapat memasuki tahap selanjutnya. Tubuh Mu Chen yang sebelumnya ditempa dengan berbagai fenomena alam, tubuh naga Phoenixnya pun berkembang, meskipun belum sampai terobosan, dengan tegas dia mengeliminasi Lu Sui. 5 Entry Ketika kalimat terakhir Mu Chen menyebar dari menara awan guntur, tidak ada seorang pun di atas panggung yang menanggapi. Selain itu, di luar menara pemurnian tubuh juga terdapat suasana yang mematikan. Semua orang menatap layar cahaya dengan kaget. Mereka menatap tempat di mana Lu Sui menghilang, seolah-olah mereka masih belum pulih dari hasilnya. Ketika Lu Sui telah melancarkan serangan yang mengerikan sebelumnya, sebagian besar orang di tempat kejadian mengira bahwa hasil dari konfrontasi tersebut adalah kesimpulan yang sudah pasti. Tidak ada yang menyangka bahwa Mu Chen sekali lagi akan membalikkan situasi dan menendang Lu Sui, yang tampaknya menang, dari menara pemurnian tubuh. Orang-orang kuat dari berbagai ras baru pulih dari keterkejutan mereka setelah jangka waktu tertentu, dan ekspresi mata mereka menjadi sangat bermartabat. Mu Chen bahkan tidak menggunakan arah spiritual dalam pertarungan. Dengan kekuatan penguasa kelas 6 saja, dia telah mengalahkan Lu Sui, yang merupakan penguasa kelas 7. Meskipun ini karena yang terakhir telah kehilangan kesempatan pertamanya, hasil ini masih mengungkapkan betapa menakutkannya Mu Chen. Kekuatan seperti itu cukup untuk bersaing dengan talenta tertinggi di menara pemurnian tubuh. Di tempat klan rock surgawi berkumpul, wajah cantik Liu Qing menjadi pucat. Melihat sosok muda kurus di layar cahaya, dia menelan ludah dan sepertinya menunjukkan tanda-tanda ketakutan di matanya untuk pertama kalinya. Pada titik ini, jika dia masih memperlakukan Mu Chen sebagai penguasa kelas 6 biasa, maka itu akan menjadi kebodohannya sendiri. Dilihat dari kekuatan tempur Mu Chen kali ini, jika dia menambah kekuatan ini dengan susunan spiritual yang kuat, bahkan Song Teng akan kesulitan mengungguli dia. Sebelumnya, dia terus mencibir dan meremehkan 9 meter, tapi saat ini, itu adalah penghinaan. Orang bisa tahu dari semua ejekan dan sindiran dari orang-orang di sekitarnya. Orang ini Mu Chen, bagaimana dia bisa begitu kuat? Selain Liu Qing, Song Yan, yang telah dikalahkan oleh Mu Chen sebelumnya, memiliki tampilan yang bermartabat. Dia juga berpikir bahwa Mu Chen hanya dapat mengandalkan larik spiritual untuk bersaing dengan semua talenta yang kuat, tetapi yang mengejutkan semua orang, Mu Chen sebenarnya telah mengalahkan Lu Sui dengan begitu ganas tanpa menggunakan larik spiritual. Orang kuat lainnya dari klan Raja Wali Langit juga mengangguk dan berkata, Tampaknya hanya kakak Song Teng yang dapat menangani orang ini. Liu Qing dengan lembut mengangguk. Berkenaan dengan kekuatan Mu Chen, itu sedikit membuka mata tidak hanya bagi mereka, tetapi juga untuk Song Teng. Orang ini benar-benar orang yang aneh. Swoosh. Bagian luar menara pemurnian tubuh bergetar karena tindakan Mu Chen. Platform batu di luar menara tiba-tiba berkedip, dan sosok yang menyesal muncul. Sosok itu segera mundur saat muncul, dan kemudian muncul di antara orang-orang kuat dari klan gagak petir. Mengungkap dirinya sendiri, itu adalah Lu Sui, yang pucat dan kehabisan energi spiritual. Tatapan sekitarnya juga beralih ke arah itu. Lu Sui tampak sangat marah dan tidak bahagia. Dia memelototi Mu Chen, lalu mengalihkan tatapan tajamnya ke Nain Neter dan Ingring. Di sisinya, orang-orang kuat dari klan gagak petir juga memiliki ekspresi wajah yang buruk. Namun, Menghadapi tatapan tajam mereka, sembilan meter tidak takut. Dia malah mencibir dan berkata, seekor anjing yang kehilangan keluarga masih berani menjadi galak. Saat ini, Lu Hao terluka parah dan kehilangan kekuatan bertarung. Orang-orang lainnya bahkan tidak terlalu menjadi masalah. Jika mereka benar-benar ingin bergegas maju, maka sembilan meter tidak keberatan membunuh mereka semua untuk menghindari masalah nanti. Lu Sui menatap, sembilan meter dengan tatapan jahat, tetapi pada akhirnya, dia dengan enggan menariknya kembali dan dengan cepat mundur. Setelah itu, dia duduk bersila di reruntuhan gedung yang jauh, siap untuk segera menyembuhkan luka dalam. Orang lain dari klan gagak petir muncul di sekitarnya untuk memberikan perlindungan. Melihat situasi ini, Nine Neter tidak mau repot-repot melakukan apapun. Mengalihkan matanya kembali ke pemandangan cahaya, dia menatap sosok muda itu dan akhirnya bisa melepaskan tinjunya yang terkepal. Fakta bahwa Mu Chen bisa menang dengan cara yang begitu rapi juga di luar dugaannya. Menurut perkiraan sebelumnya, 
bahkan jika Mu Chen mampu mempertahankan posisinya, akan sulit untuk menang dengan kekuatan penguasa kelas 6 saja. Oleh karena itu, jika pertarungan berlarut-larut, mungkin telah terjadi kejadian yang tidak terduga. Namun, hasil akhir ini benar-benar mengejutkannya. Jelas, Mu Chen telah memperoleh banyak manfaat dalam tiga tingkat pertama menara pemurnian tubuh. Kalau tidak, tidak mungkin mengerahkan kekuatan luar biasa seperti itu. Dikatakan bahwa tingkat keempat dari menara pemurnian tubuh cukup menakjubkan. Selama Anda bisa masuk, itu pasti akan memberikan manfaat yang jauh lebih banyak daripada tiga tingkat pertama. Nine Neter tersenyum tipis. Melihat situasi saat ini, Mu Chen telah memasuki tingkat keempat, jadi seharusnya tidak ada lagi penghalang. Sedangkan untuk Inglet, kekuatannya berada di level teratas di medan perang, jadi seharusnya tidak sulit baginya untuk mendapatkan salah satu entry. Di menara pemurnian tubuh, tampaknya klan sembilan Neter Bert bisa menjadi pemenang terbesar. Di menara awan guntur, dalam kasus Mu Chen, tidak ada yang harus membidiknya. Sekarang, bahkan jika itu adalah seseorang yang sekuat Hansan, Sukun, dan lainnya, mereka semua memiliki rasa takut pada Mu Chen. Secara alami, mereka tidak akan menghadapinya saat ini. Oleh karena itu, setelah merenung sejenak, orang-orang kuat di dekatnya dengan cepat mundur dari daerah tempat Mu Chen berada, menunjukkan bahwa mereka tidak berniat menyerangnya. Ketika Mu Chen melihat ini, wajahnya tidak berubah, tetapi hatinya lega. Orang biasa hanya melihat bahwa dia telah mengalahkan Lu Sui dengan satu pukulan. Namun, sedikit yang mereka tahu bahwa pukulan sebelumnya didukung oleh kekuatan besar yang diserap tubuhnya dalam tiga level pertama. Sebelum ini, tubuh Mu Chen seperti spons yang penuh air. Pukulan itu seperti memeras semua air keluar, dan setelah itu, tubuhnya kembali normal. Oleh karena itu, jika Mu Chen melakukan serangan serupa sekarang, kekuatannya tidak akan pernah mencapai level yang sama seperti sebelumnya. Efek khusus dari akumulasi kekuatan tubuh ini jelas merupakan teknik yang diperoleh dari mengolah tubuh Dragon Phoenix. Dalam kasus ini, itu bisa mencapai hasil yang tidak terduga di sebagian besar waktu, yang bisa dianggap sebagai teknik pembunuhan yang kuat. Kitab Suci Naga Phoenix ini sungguh menakjubkan. Bahkan Mu Chen kagum dengan itu. Kitab Suci Naga Phoenix benar-benar kitab suci yang luar biasa. Menurut perkiraannya, Kitab Suci Naga Phoenix harus berada pada tingkat kekuatan super, dan bahkan di antara tingkat kekuatan super, itu benar-benar luar biasa. Mu Chen sedikit kagum dan memusatkan pikirannya. Meski sekarang tidak ada orang di sini untuk memprovokasi dia, dia tidak berniat mencari masalah dengan orang lain. Oleh karena itu, dia hanya berdiri diam sambil menunggu akhir eliminasi. Adapun Zhong Teng, Mu Chen tahu bahwa alasan Lu Sui memberinya masalah pasti ada hubungannya dengan dia. Namun, sekarang bukan waktu terbaik untuk berurusan dengan Zhong Teng, jadi dia bisa menundanya untuk sementara. Meskipun demikian, pandangan Mu Chen yang sedikit tajam langsung dikunci ke Zhong. Teng, energi spiritual yang melonjak di sekitar tubuhnya membuatnya seperti cita yang suka berburu, penuh dengan rasa urgensi. Tindakan Mu Chen juga sedikit tidak nyaman bagi Zhong Teng, yang dihadapkan oleh Inglet. Dia selalu harus menyisihkan sebagian pikirannya untuk mengunci Mu Chen, mencegahnya tiba-tiba melepaskan tangannya dan berpasangan dengan Inglet untuk melawannya pada saat yang sama. Zhong Teng tidak bisa menangani keduanya sekaligus. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengatupkan giginya sebelum mengumpulkan semangatnya dan keluar dari area di mana Inglet berada. Zhong Teng mundur sambil berkata, Saudara Ing, sulit untuk mendapatkan hasil jika kita bertarung satu sama lain. Bagaimana kalau kita menemukan lawan kita sendiri dan mendapatkan salah satu entry? Petik 2, Inglet menatapnya dengan bosan, lalu mengangguk. Ini karena dia juga tahu bahwa akan sulit untuk mencapai hasil apapun jika terus berlanjut. Jika dia bergandengan tangan dengan Mu Chen, itu pasti akan membangkitkan keganasan Song Teng. Mereka mungkin harus membayar mahal untuk serangan baliknya. Saat ini, masuk ke level keempat adalah hal yang paling penting. Ketika Zhong Teng melihat ini, dia diam-diam menghela nafas lega sebelum dia dengan cepat mundur dari daerah di mana Mu Chen dan Inglet berada. Setelah membuat sedikit pilihan, dia langsung menuju bakat tertinggi lainnya dengan kekuatan yang sedikit lebih sedikit. Ketika Mu Chen melihat Zhong Teng pergi, dia tidak berniat mengganggunya lagi. Dia melirik Inglet dan kemudian tersenyum padanya, sebagai tanda terima kasih karena telah membantunya membuat Zhong Teng sibuk. Inglet sedikit rileks. Tampaknya setelah Lu Sui dikalahkan oleh Mu Chen, 
dia menganggap Mu Chen sebagai sosok yang setingkat dengannya, jadi dia tidak lagi memperlakukannya sedingin di masa lalu. Inglet juga mengangguk ke Mu Chen sebelum dia dengan cepat berbalik dan mulai memilih lawannya. Gemuruh, saat orang-orang lainnya telah memilih lawan mereka, energi spiritual di menara awan guntur tiba-tiba bersiul dengan keras. Gelombang kejut yang menyebar membuat ruangan terus bergetar. Di platform di mana energi spiritual mengamuk, hanya tempat Mu Chen yang sangat damai. Tidak ada seorang pun di dalamnya dalam jarak seribu kaki, jadi dia menjadi penonton saat ini, mengamati medan perang di ujung lain. Sementara itu, dia diam-diam mencatat beberapa kemampuan orang top di benaknya. Meskipun seharusnya tidak ada lagi konflik di level ini, masih ada dua level lagi di menara pemurnian tubuh. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang memenuhi syarat untuk masuk ke level berikutnya. Jadi, Mu Chen mencoba memahami situasinya sebanyak mungkin. Di bawah pengamatan Mu Chen, setelah beberapa waktu, pertempuran di Menara Awan Guntur akhirnya mulai berakhir. Hasil akhirnya tidak terduga. Selain Mu Chen, Hansan dari klan Badak Iblis memimpin dalam mengalahkan lawannya dan mengambil entry. Setelahnya, Inglet dan Zhong Teng menang segera setelahnya. Adapun entry terakhir, itu diperoleh oleh Sukun, yang kalah dari Hansan dengan selisih tipis di luar menara pemurnian tubuh. Kekuatan orang ini sama mencengangkan, karena butuh banyak usaha bahkan untuk Hansan untuk menang. Dengan Sukun mendapatkan entry terakhir, keheningan menyelimuti platform besar sekali lagi. Ada lima sosok berdiri, naik ke langit dengan momentum agung, seolah-olah mereka bertarung untuk tempat pertama. Namun, Momentum semacam ini hanya berlangsung sebentar, dan kelima orang itu berkumpul di waktu yang sama. Saling memandang, mereka tidak ragu-ragu lagi dan berkedip sebelum muncul langsung di lima bantal lampu. Kemudian, mata mereka dipenuhi dengan keserakahan dan keganasan saat mereka melihat ke ruang di belakang peron. Sinar seperti meteor yang menutupi langit dan bumi bersiul. Dalam sinar itu, tetesan sumsum guntur bersinar dengan kilau yang mempesona. Di belakang peron, ruang semakin bergolak. Aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat lewat, seperti bintang jatuh meteor, menciptakan pemandangan yang indah. Di dalam masing-masing aliran cahaya, ada tetesan Thunder Maros, yang merupakan sumber Muchen dan mata rakus lainnya. Pada zaman kuno, dikatakan bahwa banyak makhluk mitos akan menggunakan tetesan sumsum guntur untuk budidaya, untuk membuat tubuh mereka sekuat berlian, atau bahkan tidak bisa dihancurkan. Namun, Thunder Maro sangat langka. Di dunia seribu besar hari ini, bahkan jika Anda bisa menemukannya di beberapa rumah lelang besar, harganya konyol dan akan ditawar dalam beberapa detik. Karena itu, sangat sulit bagi orang biasa untuk mendapatkannya. Saat ini, apa yang muncul di depan Mu Chen dan yang lainnya adalah sejumlah besar tetesan Thunder Maro. Mereka bahkan tidak bisa menahan kegembiraan di hati mereka. Apakah ini kesempatan? yang diberikan kepada kami setelah kami memperoleh lima tempat terakhir. Mu Chen menjilat bibirnya, jika mereka bisa melewati ruang ini dengan lancar, itu berarti baptisan sumsum guntur bagi mereka, yang akan memberi mereka tingkat kultivasi yang tak terbayangkan. Menara pemurnian tubuh penuh dengan kesempatan langka bagi mereka untuk mengolah tubuh mereka. Bagi orang luar, Mu Chen hanya menghabiskan waktu setengah hari di menara. Namun, Kecanggihan yang diperoleh tubuhnya lebih sebanding dengan kerja keras selama setahun penuh. Tidak heran jumlah orang kuat yang berkumpul di tanah binatang ilahi terdiri dari sepertiga dari seluruh benua binatang ilahi. Mu Chen menghela nafas. Dengan kondisi kultivasi yang unik, tidak mengherankan jika kualitas dan kuantitas orang-orang yang berkuasa relatif tinggi. Perbesar, pada saat Mu Chen menghela nafas, awan guntur di bawah lutut mereka mulai bergetar. Itu kemudian membawa mereka perlahan ke ruang yang penuh dengan aliran cahaya. Mu Chen dan yang lainnya tercengang. Kemudian, dengan mata membara, mereka dengan cepat menyesuaikan diri. Perbesar, saat lima awan guntur membawa lima di antaranya melintasi angkasa, aliran cahaya melesat oleh mereka, datang dari segala arah. Thunder Maros dalam aliran cahaya memunculkan kegembiraan di dalam diri mereka. Hansan adalah orang pertama yang bertindak. Dia segera mengubah telapak tangannya menjadi cakar, memaksa gaya tarik yang kuat untuk mengambil salah satu aliran cahaya, lalu segera mengunci. Aliran cahaya tiba-tiba bergeser arahnya, lalu terbang ke arahnya seperti meteor. Han San menyeringai. Dia merentangkan tangannya untuk menyerap kekuatan dari aliran cahaya, tanpa menggunakan kekuatan spiritual apapun. 
Dia tahu bahwa item misterius seperti Thunder Maro tidak dapat terkontaminasi oleh kekuatan spiritual. Hanya ada satu hal yang bisa menahan kekuatannya, yaitu daging tubuh yang sebenarnya. Oleh karena itu, untuk menyerap Thunder Maros, seseorang harus menangkapnya dengan tubuhnya. Bang, aliran cahaya akhirnya meledak di dada Hansan, menyebabkan suara rendah tiba-tiba muncul. Ledakan itu menyebabkan beberapa lubang darah di dadanya, yang memiliki gugusan petir di dalamnya. Kelompok guntur kemudian dengan cepat diintegrasikan ke dalam daging dan darahnya. Wajah Hansan berubah, karena dia jelas menderita kesakitan yang luar biasa. Ketika Thunder Maro memasuki tubuhnya, itu akan melelehkan daging dan darahnya, sedikit demi sedikit. Penderitaan bengkok di wajah Hansan berlanjut selama setengah jam, sebelum berangsur-angsur menghilang. Ketika akhirnya dia bangun, dia berkeringat, dan kobaran api di matanya telah banyak memudar. Rupanya, rasa sakit yang dibawa oleh Thunder Maros bukanlah sesuatu yang bisa ditangani orang biasa. Ini semakin membuktikan bahwa Hansan memiliki ketekunan dan kemauan yang luar biasa dalam dirinya. Namun, dia hanya bisa terus menyerap Thunder Maros setelah tubuhnya dibiarkan sedikit cooldown. Pada saat yang sama, Mu Chen, Mo Feng, dan dua orang lainnya mulai menyerap Thunder Maros juga. Hasil mereka sama dengan hasil Hansan. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan wajah mereka berputar, dan semuanya bergetar saat Thunder Maros memasuki tubuh mereka. Sementara mereka menunggu rasa sakitnya pergi, Mo Feng dan yang lainnya tampak angker. Namun, Mu Chen adalah pengecualian. Saat dia membuka matanya, ada sinar cahaya aneh yang melewati pupil hitamnya. Dia menunduk dan melihat dadanya. Lubang darah pulih dengan cepat, dan area yang terluka ditutupi dengan lampu perak. Ini adalah hasil dari perpaduan Thunder Maros dan daging tubuhnya. Mu Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa area di tubuhnya yang telah menyerap Thunder Maros lebih ulet dan kuat daripada bagian lain dari tubuhnya. Namun, bukan perubahan ini yang memunculkan pemikiran pastoral dalam pikiran Mu Chen. Sebaliknya, saat pertama kali memasuki tubuhnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa hampir seluruh kekuatan dari sumsum -sum guntur diserap oleh tanda naga Phoenix di bawah kulitnya. Mu Chen melihat lengannya dan tanda naga Phoenix yang tertanam di sana. Dalam diam, dia bisa merasakan bahwa tanda itu sekarang sangat aktif dan menunjukkan keinginan untuk lebih. Tanda di lengannya menginginkan lebih banyak kekuatan. Kamu tidak merasa cukup, bukan? Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dia akhirnya bisa merasakan betapa sulitnya mengolah tanda naga Phoenix. Sejak dia mulai mengolah tanda, dia tidak pernah mengendur. Dia bahkan telah menginvestasikan banyak sumber daya ke dalamnya, tetapi dia masih tidak bisa membawanya ke level berikutnya. Menurut perkiraan Mu Chen, jika dia tidak bisa menembus tingkat kultivasi dari Kitab Suci Naga Phoenix di menara ini, itu akan membutuhkan satu tahun lagi. Ini adalah keputusasaan yang luar biasa bagi Mu Chen. Yang paling tidak dia miliki sekarang adalah waktu. Oleh karena itu, karena ada banyak sumber daya yang tersedia saat ini, dia tidak akan pernah membiarkan kesempatan ini hilang begitu saja. Pada titik ini, Mu Chen tidak ragu lagi. Berusaha untuk mengambil kesempatan ini, dia melepaskan kekuatan spiritualnya untuk membentuk kekuatan tarik yang kuat, berharap untuk menyedot semua aliran cahaya yang ada di dekatnya. Perbesar, perbesar, pada saat itu, sepuluh aliran cahaya menyerbu ke arahnya, dengan tetesan Thunder Maros bergulung bersama mereka, menciptakan petir yang keras. Semua orang terkejut melihat Mu Chen menyerap Thunder Maros sedemikian rupa. Mereka dengan cepat menjauh untuk menghindari terserap bersama dengan kekuatan menarik Mu Chen. Mereka dengan jelas memahami perasaan sakit yang terjadi setiap kali sumsum -sum guntur memasuki tubuh. Yang terbaik adalah menerimanya perlahan, ketika sampai pada kultivasi yang ekstrim seperti itu. Jika seseorang terlalu terburu-buru, tubuhnya akan menjadi yang pertama jatuh, karena rasa sakit yang diakibatkan oleh mencairnya sumsum -sum guntur. Frum, frum, aliran cahaya membombardir tubuh Mu Chen seperti bola meriam. Saat ini, ledakan aliran menyebabkan banyak lubang darah muncul di tubuhnya. Dia tampak seperti hanya terdiri dari darah dan bubur. Thunder Maros keperakan kemudian bercampur dengan daging dan darah, dan campuran baru terus mengalir ke tubuhnya. Rasa sakit itu menyebabkan matanya memerah. Dia mengatupkan giginya, sementara keringat menetes dari dahinya. Wajahnya sangat bengkok, dan suara bernada rendah mencoba untuk menahan rasa sakit, seperti binatang buas yang menggeram dan terluka. Sa, dot sa, dia bisa dengan, 
jelas mendengar suara aneh itu, yang jelas-jelas dibuat dari perpaduan daging dan darahnya dengan tander maro. Sensasinya terasa seperti dagingnya sedang meleleh. Rasa sakit yang tak terlukiskan dan luar biasa terus melonjak, menyebabkan Mu Chen hampir pingsan. Namun, tepat ketika Mu Chen tidak mampu menahan rasa sakit, tanda naga Phoenix mulai bersinar. Pada saat itu, raungan muncul dari naga dan burung Phoenix, bergema dari tubuh Mu Chen. Mengusir, raungan naga dan Phoenix memaksa aliran darah di tubuh Mu Chen meningkat. Di saat yang sama, rasa sakit di tubuhnya ditekan. Mu Chen akhirnya merasa lega, karena rasa sakit itu berangsur-angsur menghilang. Mu Chen akan kehilangan semua kesadaran, seandainya bukan karena bantuan tanda itu. Pada saat dia menghembuskan napas, sumsum -sum guntur yang menyatu dengan dagingnya berubah menjadi aliran cahaya keperakan, yang akhirnya diserap oleh naga asli dan tanda Phoenix di lengan Mu Chen. Saat Mu Chen membuka matanya, ada kilatan keperakan di dalamnya. Tubuhnya, yang awalnya penuh dengan darah dan bubur, mulai memperbaiki dirinya sendiri dengan sangat cepat. Kulitnya juga berkilau dengan cahaya petir yang redup. Rupanya, tubuhnya telah melalui kultivasi. Dia masih hidup. Zong Teng, Han San, dan yang lainnya dikejutkan oleh pemulihan cepat Mu Chen. Jika mereka berada di posisi Mu Chen, mereka tidak dapat menahan tingkat erosi sumsum -sum guntur yang baru saja dia alami. Bagaimana Mu Chen menanganinya dan pulih dalam jangka waktu singkat ini? Bagaimana tubuh orang ini lebih kuat dari kita? Sukun bertanya, tercengang. Mereka semua memiliki tubuh binatang ilahi, yang membuat mereka kuat secara alami. Namun, mereka tidak dapat memahami bagaimana Mu Chen bisa lebih tangguh dari mereka, karena dia hanya memiliki tubuh manusia. Mu Chen tidak peduli dengan kekhawatiran atau penilaian mereka. Sebaliknya, dia melihat tanda di lengannya, yang mulai bersinar. Garis berwarna keunguan emas semakin cerah dan sisik naga tajam dan bulu burung Phoenix memancarkan aura yang kuat. Rasanya hampir seperti mereka akan dibangkitkan. Semangat Mu Chen terangkat, saat dia melihat tanda itu telah maju. Dia menjilat bibirnya dan melihat ke ruang yang dipenuhi aliran cahaya. Dia bisa melihat bahwa ada celah besar tidak terlalu jauh. Sepertinya itu adalah pintu masuk ke lantai empat menara. Awan guntur di bawah mereka membawa mereka perlahan menuju pintu masuk. Mereka tidak dapat mengendalikan awan, jadi mereka tahu bahwa, jika mereka ingin mendapatkan lebih banyak baptisan sumsum -sum guntur, mereka harus melakukannya sebelum awan mencapai pintu masuk. Empat orang lainnya juga dengan jelas memahami ini. Oleh karena itu, mata mereka dipenuhi dengan kecemburuan, ketika mereka melihat Muchen menyerap sumsum -sum sinar dalam jumlah besar. Sekarang, mereka seperti sekawanan serigala lapar yang memandangi sekelompok domba, tetapi mereka hanya bisa memakannya perlahan, sedikit demi sedikit, tidak seperti Mu Chen, yang memiliki kemampuan untuk memasukkan semuanya ke dalam perutnya sekaligus. Dengan pemikiran ini, mereka memutuskan untuk melepaskan kekuatan spiritual mereka untuk meningkatkan kekuatan menyerap Thunder Maro. Penyerapan besar ini datang dengan harga, yang banyak menjerit dan berteriak kesakitan, karena mereka harus menghadapi ledakan dari Thunder Maros dengan tubuh mereka menghadap langsung. Mu Chen tersenyum, saat dia mendengar mereka berteriak kesakitan. Dia kemudian menutup matanya dan membuka lengannya, melepaskan kekuatan spiritualnya. Dia kemudian segera mulai menyerap Thunder Maros. Pada saat itu, semua aliran petir di sekitarnya tertarik pada kekuatannya. Dia seperti magnet raksasa, membiarkan aliran cahaya menabrak tubuhnya. Sambil melihat kemampuan Mu Chen, yang hanya semakin kuat dan kuat dengan menyerap kekuatan Thunder Maros, keempat orang di sekitarnya, yang menderita rasa sakit yang luar biasa, tidak bisa membantu tetapi berteriak kepadanya. Kamu bukan manusia, panen, aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat di lengkungan ruang angkasa. Dalam setiap aliran cahaya, ada tetesan sumsum -sum petir yang berkilauan dengan cahaya keperakan, membuat gemuruh rendah dari suara gemuruh di sepanjang jalan. Perbesar, di antara aliran cahaya di langit, ada lima cahaya berwarna yang terbang dengan cepat melintasi angkasa. Mereka sepertinya membawa gaya tarik yang kuat yang menyerap semua aliran cahaya di sekitar sekaligus. Bang, bang, begitu aliran cahaya tertarik dan meledak ke dalam cahaya, itu menghasilkan beberapa jeritan kesedihan yang menyakitkan, seolah-olah ada hantu yang sedang berduka. Jeritan itu begitu memilukan sehingga membuat ruang semakin cemberut dan menyeramkan. Namun, Mu Chen memimpin di depan lampu-lampu ini. Dia duduk diam di atas awan petir sambil menyerap kekuatan aliran cahaya dengan medan gaya tariknya yang kuat. 
Karena daya tariknya yang sangat kuat, dialah yang menyerap aliran cahaya paling banyak dari semuanya. Dengan tanda naga sejati dan Phoenix nyata sebagai perisainya, dia tidak memiliki banyak keraguan seperti Hansan, Pisau Tinta, dan lainnya. Dia hanya ingin menikmati kesempatan yang ada. Bangku gereja, bangku gereja, garis-garis sumsum guntur menghantam tubuh Mu Chen seperti hujan meteor. Erosi sumsum guntur diikuti oleh rasa sakit yang luar biasa telah mengubah tubuhnya menjadi darah dan bubur. Tidak ada bagian tubuhnya yang tidak terluka setelah diledakkan oleh tetes Thunder Marrow yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah darah dan daging, tanda naga Phoenix di lengannya berkilauan dengan cahaya emas keunguan. Sepertinya itu bersorak karena dengan rakus melahap kekuatan sumsum guntur yang melonjak ke tubuh Mu Chen. Pada saat yang sama, itu melepaskan teriakan naga dan Phoenix untuk menekan rasa sakit yang diderita Mu Chen. Namun, bahkan dengan bantuan tandanya, rasa sakit itu masih menyiksa Mu Chen, hampir membuatnya pingsan. Dia hanya bisa bergantung pada naluri dan obsesinya untuk menyerap aliran cahaya yang melewatinya dengan gila-gilaan. Selain itu, Kecepatan penyerapannya semakin cepat dan semakin cepat, dan akhirnya, hampir setiap aliran cahaya yang melewatinya diserap oleh daging dan darahnya. Melihat Mu Chen menjadi gila saat dia menyerap kekuatan, Han San, Zhong Teng, Pisau Tinta, Su Kun, dan yang lainnya merasa menggigil di punggung mereka. Mereka mengalami palpitasi saat melihat sosok Mu Chen berubah menjadi darah dan bubur di atas awan petir. Orang ini sudah gila, mereka, yang memiliki tubuh binatang ilahi, tidak berani mengonsumsi aliran cahaya dalam jumlah besar, tetapi Mu Chen dengan tubuh manusianya cukup tangguh untuk melakukannya. Melihat ini, Han San dan yang lainnya mulai meragukan diri mereka sendiri. Siapa sebenarnya makhluk mitos di sini? Han San dan yang lainnya melihat ke kejauhan, menyadari aperture semakin dekat dan dekat. Mereka telah melewati lebih dari setengah jarak ruang dan oleh karena itu, mereka akan mencapai tingkat keempat menara dalam waktu singkat. Pada saat itu, kesempatan untuk mendapatkan baptisan sumsum guntur juga akan hilang. Meskipun mereka mengerti bahwa mereka kehabisan waktu, mereka masih menggelengkan kepala dalam diam. Mereka mulai memperlambat kecepatan penyerapannya karena mereka menyadari bahwa tubuh mereka tidak dapat menahan rasa sakit yang diakibatkan oleh mencairnya sumsum petir. Jika mereka bersikeras melanjutkan penyerapan, tubuh mereka akan rusak, dan itu tidak sebanding dengan harganya. Adapun Mu Chen di depan, dia pasti menggunakan beberapa teknik khusus. Jika tidak, dia tidak akan bisa mencapai kegilaan semacam itu. Ini terlalu menguntungkan baginya. Wajah Song Teng muram. Dia tidak peduli tentang Mu Chen sebelum memasuki menara pemurnian tubuh, tetapi kemampuan Mu Chen telah melampaui waktu dan waktu lagi, menyebabkan dia kehilangan statusnya. Aku harus mencari cara untuk menyingkirkannya saat kita mencapai lantai empat. Zhong Teng bermaksud untuk membunuh Mu Chen karena dia telah mendapatkan terlalu banyak hadiah. Jika situasi ini berlanjut, dia akan selangkah di belakang Mu Chen jika ada kesempatan untuk mendapatkan item legendaris nanti. Lima awan petir di bawah mereka terus bergerak menuju pintu masuk tapi kali ini, kemampuan Han San dan yang lainnya untuk menyerap aliran cahaya mulai melambat. Di sisi lain, konsumsi Mu Chen semakin kuat dan lebih cepat. Sepertinya dia tidak sabar untuk mengkonsumsi aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya di seluruh ruang. Hansan dan yang lainnya terlalu cemburu saat melihat apa yang terjadi. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menutup mata dan berpura-pura tidak melihat apa yang dia lakukan. Waktu berlalu saat awan bergerak semakin dekat ke pintu masuk. Setelah beberapa lama, Hansan dan yang lainnya membuka mata mereka dan melihat pemandangan dari celah menuju ke lantai empat semakin jelas, sementara jumlah aliran cahaya semakin berkurang. Mereka berbalik dan melihat ruang yang penuh aliran cahaya yang mereka tinggalkan. Mereka tidak bisa menahan nafas. Meskipun demikian, mereka dapat pulih dengan cepat dari perasaan tumpul dan terus mencari kemajuan bagi tubuh mereka karena mereka bukan manusia normal. Setelah penyelidikan ini, mereka berempat menunjukkan kebahagiaan di wajah mereka karena mereka dapat dengan jelas merasakan kekuatan luar biasa dalam daging dan darah mereka. Tubuh mereka telah melalui kultivasi, membuat mereka marah dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Baptisan sumsum guntur memang membawa manfaat yang di luar imajinasi mereka. Sementara mereka puas dengan upaya mereka, Mu Chen, di sisi lain, telah bermeditasi di atas awan petir. Dia membuka matanya, dan saat dia melakukannya, dia menyadari bahwa tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. 
Di bawah kulit emas yang berkilauan, tubuhnya yang berdarah pulih dengan kecepatan yang luar biasa. Di atas epidermisnya, garis bercahaya kemasan bisa dilihat, dan garis-garis itu tampak seperti sisik naga dan bulu burung Phoenix. Itu benar-benar luar biasa. Mo Chen melihat tanda naga Phoenix di lengannya dan menyadari bahwa cahaya keunguan kemasan menjadi lebih jelas. Cakar naga menjadi lebih tajam dengan cahaya ungu yang tersisa di sekitarnya. Ada aura luar biasa yang tak terlukiskan yang dipancarkan yang cukup tajam untuk merobek kehampaan. Sayap burung Phoenix menjadi lebih indah dari sebelumnya. Saat ia membentangkan sayapnya, sepertinya ia bisa terbang seribu mil jauhnya, dan sayap besarnya bahkan bisa menutupi seluruh bumi. Secara khusus, mata naga dan Phoenix telah menjadi lebih besar dan lebih cerah. Di bawah kelopak mata mereka, cahaya kemasan yang megah bisa dilihat, membuat orang terkesima. Baptisan Thunder Marrow ini jelas meningkatkan kekuatan tanda naga dan Phoenix ke skala yang besar. Melihat transformasi tubuh ini, Mu Chen tidak bisa menekan kegembiraan di dalam dirinya. Dia perlahan mengepalkan tinjunya rata-rat, menggabungkan kekuatan iblis yang tampaknya cukup kuat untuk menghancurkan pegunungan. Mu Chen mengeluarkan pukulan ringan dan dimanapun angin tinju melewatinya, ruang itu terpelintir dan terdistorsi. Dia hanya menggunakan tubuh fana untuk melepaskan pukulan, tapi pukulan lemah ini bisa dengan mudah melumpuhkan penguasa kelas 6 tanpa masalah. Mu Chen menunjukkan kepuasan di wajahnya. Sepertinya semua rasa sakit yang dideritanya bermanfaat. Manfaat yang diberikan oleh Thunder Marrow bahkan lebih kuat dari kekuatan keseluruhan dari tiga level sebelumnya. Namun, jika dia tidak mengalami masa-masa sulit dari tiga tahap sebelumnya, bahkan dengan bantuan tanda naga Phoenix, dia tidak dapat bertahan di bawah penyerapan ekstrim dari sumsum -sum petir dalam jumlah besar. Setelah memeriksa peningkatan kekuatannya, Mu Chen berdiri dari awan petir dan melirik aperture yang mengarah ke lantai empat. Di dekatnya di sisi kiri dan kanan Mu Chen, Han San dan tiga lainnya telah menyusul, mereka memindai Mu Chen dari atas ke bawah. Meskipun tidak ada ekspresi di wajah mereka, jauh di dalam hati mereka, mereka sedikit ketakutan. Ini karena mereka bisa merasakan bahwa Mu Chen yang mereka lihat sekarang jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya. Jelas, orang ini telah melalui beberapa kultivasi tingkat tinggi selama pembaptisan Sung Sung Guntur. Mata Zong Teng menunjukkan beberapa tanda kedinginan. Mu Chen tampaknya menjadi lebih kuat setiap kali dia melewati level di menara pemurnian tubuh. Sebelum memasuki menara, Zong Teng tidak menganggapnya sebagai lawan yang layak, meskipun ia memiliki kemampuan untuk melepaskan susunan spiritual. Namun, setelah menaklukkan tiga tingkat di menara, Mu Chen telah menjadi lebih dari ancaman baginya dengan peningkatan tingkat ini, membuatnya ketakutan. Kita harus mencari kesempatan untuk melenyapkan orang ini. Zong Teng mengatupkan giginya, melepaskan niat membunuh di dalamnya. Mu Chen, yang berdiri di atas awan petir, memperhatikan perubahan ekspresi di wajah Zong Teng. Mu Chen melirik Zong Teng yang murung, dan memperhatikan bahwa matanya menjadi lebih dingin. Zong Teng selama ini telah menciptakan masalah untuknya. Mungkin dia harus mencari kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini. Dia harus menyingkirkan musuh semacam ini untuk selamanya. Namun, sekarang bukan waktunya. Zong Teng bukanlah apa-apa dalam hal kesempatan yang diberikan oleh menara pemurnian tubuh, dan Mu Chen dengan jelas memahami ini. Saat Mu Chen menganalisis situasinya, Hansan menatap ke arah celah menuju lantai empat. Dia kemudian mengambil lompatan dan segera terjun ke celah, menghilang di depan mereka. Zong Teng, Ying Blet, dan Su Kun juga memasuki celah satu persatu setelah Hansan. Mu Chen tersenyum saat melihat sosok mereka yang menghilang. Ada sedikit harapan di mata hitamnya. Dia sudah mendapatkan begitu banyak kekuatan melalui tiga level sebelumnya, tantangan apa yang akan dia hadapi di level keempat. Dia dengan lembut menyentuh lengannya dengan telapak tangannya. Dia dulu ragu untuk memaksa terobosan pada kitab naga Phoenix-nya sebelum memasuki menara pemurnian tubuh, tapi sekarang dia memiliki keyakinan mutlak untuk mencapai itu. Begitu kitab naga Phoenix-nya berhasil menerobos, Zhong Teng tidak akan menjadi ancaman baginya lagi, dan itu akan menjadi sepotong kue untuk menyingkirkannya. Pada titik ini, Mu Chen terkekeh dan melompat dengan jari kakinya dari badai petir, menyelam menuju lubang seperti elang dan langsung memasuki tingkat keempat. Tingkat keempat, tolong jangan mengecewakan saya. Monumen gelap, saat Mu Chen melewati celah menuju tingkat keempat menara pemurnian tubuh, cahaya tiba-tiba redup. Kemudian, lingkungan menjadi sangat gelap. Namun, 
Hal tersebut tidak berlangsung lama. Saat kegelapan memudar, dia melihat bahwa ruang di depannya telah benar-benar berubah. Pemandangan yang muncul kembali di luar dugaannya. Itu bukanlah lingkungan yang kejam, tapi sebuah alun-alun kuno. Dia berdiri di salah satu sudut alun-alun kuno, dan dia bisa melihat Mo Feng dan yang lainnya di kejauhan. Jadi, ini tingkat keempat dari menara pemurnian tubuh. Mo Chen ketakutan, saat dia melihat sekeliling lingkungan. Tempat ini sudah sangat tua. Tanahnya, yang dilapisi oleh bebatuan kuno, penuh dengan jejak yang tersisa seiring berjalannya waktu. Apa yang membuat tempat ini berbeda dari tiga tingkat sebelumnya adalah alun-alun kuno itu damai. Sepertinya tidak ada yang aneh di tempat ini, itulah yang membuat Mu Chen merasa bingung. Ini memang menara pemurnian tubuh tingkat keempat, sebuah suara berkata dari belakangnya. Itu adalah Mo Feng, yang perlahan berjalan ke arahnya dengan ekspresi tenang. Mu Chen mengerutkan kening, lalu bertanya, apakah ada misteri di sini? Karena ini adalah menara tingkat empat, itu pasti tidak sesederhana kelihatannya. Mo Feng mengangguk dan menunjuk ke arah tengah alun-alun kuno. Lihat di sana, perintahnya. Mu Chen memproyeksikan visinya ke arah yang ditunjuk Mo Feng. Saat dia fokus pada arah, dia memperhatikan ada batu hitam yang terletak di tengah alun-alun. Batu hitam itu tidak besar, oleh karena itu dengan mudah terlewatkan di alun-alun kuno yang besar ini. Jadi, batu hitam ini adalah tantangan di tingkat keempat menara pemurnian tubuh. Mu Chen bingung. Itu adalah sebuah monumen, kata Mo Feng. Sebuah monumen. Mu Chen masih bingung, karena dia tidak tahu banyak tentang tanah binatang ilahi. Aturan di tingkat keempat ini sederhana. Kita hanya perlu meninju monumen itu, menggunakan kekuatan dari tubuh fana kita, kata Mo Feng dengan jelas. Apakah Anda melihat lampu perunggu di atas monumen? Mu Chen mengangguk. Lampunya sudah ada, bahkan sebelum dia melihat monumen hitam itu. Di bagian paling depan monumen, sembilan lampu perunggu dipasang, tetapi semuanya gelap, tanpa api. Itu adalah tanda yang mengukur kekuatan tubuh fana kita. Tujuan utamanya adalah menerangi kesembilannya, tetapi itu tidak mungkin. Bahkan penguasa kelas sembilan akan gagal melakukan itu. Petik dua, Mu Chen terkejut, karena bahkan penguasa kelas sembilan tidak bisa membuat kesembilan lampu menyala dengan kekuatan penuh. Bagaimana monumen yang tampak normal ini dapat menahan kekuatan yang luar biasa? Menurut aturan, kami harus menyalakan enam lampu perunggu untuk melanjutkan ke tingkat berikutnya. Kita hanya perlu menyalakan enam di antaranya. Mu Chen memegang tinjunya, menunjukkan keinginannya untuk mencobanya. Jika tantangannya adalah untuk menguji kekuatan murni dalam tubuh Fana, Mu Chen akan berada di level yang sama dengan yang lain. Dia sangat senang melihat apa yang bisa dilakukan tubuh Dragon Phoenix-nya dengan kekuatan murni dari tubuh fananya. Mo Feng dengan cepat mengingatkannya, saat dia melihat kegembiraannya tumbuh. Jangan ceroboh. Menurut informasi yang saya terima, selama beberapa tahun terakhir, ada lebih dari 10 pejuang luar biasa yang memasuki babak ini, tetapi semuanya akhirnya gagal. Petik 2. Mu Chen mengangguk. Dia tidak akan gegabuh, tapi nasihat yang diberikan oleh Mo Feng mengejutkannya. Sepertinya kesulitan untuk menyalakan enam lampu perunggu berada pada level yang sama sekali berbeda. Apa yang kita dapatkan setelah menaklukkan level keempat? Mu Chen tiba-tiba mengajukan pertanyaan paling kritis. Lingkungan yang kejam di tiga tingkat sebelumnya telah melemahkan tubuh fana mereka. Jadi, di tingkat keempat, saya pasti tidak akan pergi tanpa mendapatkan apapun, menurut aturan di menara pemurni tubuh, kan? Manfaatnya ada di atas monumen. Mo Feng tersenyum, melihat ke arah monumen. Tidak yakin apakah itu ilusi atau bukan, tetapi Mu Chen mengira dia melihat kegembiraan besar di mata Mo Feng juga. Monumen ini tidak sesederhana kelihatannya. Tahukah Anda bagaimana monumen ini dibangun? Mo Feng bertanya. Mu Chen menggelengkan kepalanya, karena semua yang ada di sini tidak dikenalnya. Itu terbuat dari daging dan darah binatang ilahi yang melahap surga. Binatang ilahi yang menelan surga. Mu Chen mengulangi kata-kata yang baru saja diucapkan Mo Feng. Terkejut, dia kemudian menjadi sangat tertarik pada binatang itu. Binatang ilahi pemakan surga lahir dari surga dan diturunkan ke bumi, jadi itu bukan dari garis keturunan. Kelangkaannya bahkan lebih besar dari binatang ilahi manapun dari level manapun. Apalagi, itu hanya muncul sekali selama zaman kuno, dan sekarang, penampilannya bahkan tidak pernah terdengar. Binatang ilahi yang melahap surga ini bisa menelan seluruh langit, setelah itu menjadi gila. 
Bahkan penguasa surgawi takut untuk menghadapinya. Mu Chen hanya memperoleh sedikit informasi tentang binatang itu dari beberapa buku kuno, tetapi yang mengejutkan, monumen hitam yang tidak mencolok ini terbuat dari daging dan darah dari binatang ilahi pemakan surga. Luar biasa, Mu Chen menghela nafas. Binatang ilahi pemakan surga terlalu kuat, bahkan naga dan phoenix pun harus mewaspadai hal itu. Dan begitu monumen ini dibombardir oleh kekuatan yang kuat, itu akan melepaskan esensi dari binatang ilahi yang menelan surga. Sifat esensi yang dilepaskan selalu bergantung pada kekuatan-kekuatan. Dengan kata lain, semakin banyak lampu yang menyala, semakin kuat esensi yang dilepaskan. Jadi, ini akan menjadi trofi untuk menaklukkan level keempat. Apakah Anda jelas tentang semua itu? Kata Mo Feng perlahan, matanya penuh kegembiraan. Mu Chen sedikit terkejut, saat dia mengangguk perlahan. Jika dia bisa menyerap esensi dari binatang ilahi pemakan surga, kultivasi yang akan dilalui tubuhnya akan sangat luar biasa. Ini adalah sesuatu yang bahkan lebih kuat daripada sumsum -sum petir. Tidak heran Mo Feng sangat bersemangat. Setiap level di menara pemurnian tubuh ini benar-benar menawarkan hadiah yang bagus. Selama percakapan antara Mo Feng dan Mu Chen, tiga orang lainnya, yaitu Han San, Zhong Teng, dan Sukun, dengan rakus menatap monumen hitam itu. Kelompok itu lalu perlahan berjalan mendekat ke arahnya. Ketika mereka semakin dekat ke monumen, Mu Chen memperhatikan bahwa ada banyak kepalan tangan dan cetakan telapak tangan di atasnya. Ini jelas ditinggalkan oleh para pesaing sebelumnya, yang mencoba untuk melewati ujian. Monumen itu sangat keras, sehingga sulit dipercaya bahwa itu terbuat dari daging dan darah. Namun, warna kegelapan di atasnya mengandung aura, yang akan membuat jantung berdebar. Mu Chen tahu bahwa itu pasti nafas sisa dari binatang ilahi yang melahap surga. Meski jumlahnya sedikit, namun tetap bisa menyebabkan mereka kesulitan bernapas. Hal yang paling mengejutkan adalah, saat dia semakin dekat dengan monumen, kekuatan spiritual di dalam tubuhnya menjadi stagnan, membuatnya sulit untuk menggunakan kekuatannya. Rasanya seolah-olah dia ditekan oleh medan gaya yang mengerikan. Kekuatan spiritual saya ditekan. Seperti yang diharapkan, kita hanya dapat memiliki kekuatan dari tubuh fana kita. Mu Chen memegang tinjunya, mencoba melepaskan kekuatan spiritualnya, tetapi itu adalah pekerjaan yang sulit dan hampir tidak efektif. Melihat Mo Feng dan yang lainnya, aura spiritual yang mengelilingi mereka jelas hilang. Namun, mereka tenang, karena mereka sudah menduga hal ini akan terjadi. Meski monumen hitam berada tepat di depan mereka, mereka tidak menyerangnya dengan sembarangan. Sebaliknya, mereka duduk bersila di tanah untuk mengatur kondisi tubuh mereka. Sebab, menurut aturan, masing-masing hanya diberi satu kesempatan untuk berusaha. Jika gagal, mereka akan langsung disingkirkan, lalu dikirim keluar dari menara pemurnian tubuh. Oleh karena itu, satu tembakan itu pasti akan diberikan kekuatan maksimum dari tubuh murni mereka. Namun, sebelum itu terjadi, mereka harus mengumpulkan kekuatan mereka. Karena itu, semua orang tahu bahwa tidak bijaksana untuk mengambil tindakan apapun terhadap salah satu dari mereka sekarang. Oleh karena itu, ternyata suasananya sangat damai. Tak satu pun dari mereka menunjukkan permusuhan satu sama lain, tetapi sebaliknya, mereka bermeditasi bersama untuk mempercepat proses pengaturan tubuh mereka. Saat ini, alun-alun kuno ini menjadi bukit yang sunyi. Hanya nafas halus dari lima orang yang hadir yang dapat didengar. Ketika mereka bermeditasi, lingkungan di luar menara pemurnian tubuh dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. Banyak pasang mata yang penasaran menatap layar tingkat keempat, karena memproyeksikan semua yang terjadi di menara. Oleh karena itu, orang-orang di luar menara bisa menyaksikan mereka berlima bermeditasi dengan damai. Itu pasti monumen yang kami dengar dari rumor. Rumor juga mengatakan bahwa, hanya mereka yang berhasil menyalakan enam lampu perunggu yang diizinkan untuk lolos ke tahap berikutnya. Mayoritas talenta tertinggi di masa lalu tersingkir di sini. Jelas tidak mudah bagi mereka untuk menyalakan enam lampu perunggu, bahkan dengan kekuatan murni dari penguasa kelas 7. Petik 2, iya, saya ingin tahu berapa banyak dari mereka yang akan berhasil mencapai level berikutnya. Petik 2, Han San harusnya berhasil, adapun sisanya, itu akan tergantung pada teknik mereka. Meskipun mereka hanya dapat menggunakan kekuatan dari tubuh fana mereka, ada cara untuk melewati ini, seperti beberapa teknik rahasia yang secara instan meningkatkan kekuatan tubuh fana. 
Saya yakin mereka semua pasti memiliki pemikiran ini. Orang-orang mulai berbisik. Mereka memang visioner, jadi apa yang mereka katakan sebenarnya cukup masuk akal. Nine Netter dan Mo Ling saling pandang, lalu melihat dua bayangan sosok manusia di layar level keempat. Tingkat ini akan menguji kekuatan tubuh Fana, tetapi menurut apa yang mereka amati, tubuh Mu Chen berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Namun, setelah mengalami perubahan pada level sebelumnya, tidak ada orang di tempat kejadian yang akan meragukan kekuatan tubuhnya, setidaknya ketika membandingkannya dengan tubuh binatang ilahi. Oleh karena itu, hasil tes ini sama sekali tidak dapat diprediksi. Ketika orang-orang mencoba untuk memprediksi apa yang akan terjadi, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka berlima, yang bermeditasi di level 4 sebelumnya, baru saja membuka mata mereka pada saat yang sama. Nyalakan lampu perunggu. Kelima siluet yang duduk bersila diam di alun-alun kuno sepertinya membuka mata mereka pada saat yang bersamaan. Saat mata mereka terbuka, permukaan tubuh lima orang itu benar-benar diliputi oleh cahaya merah kusam. Itu bukanlah cahaya energi spiritual, melainkan semacam tanda yang ditunjukkan ketika energi vital dan darah dalam tubuh seseorang telah mencapai kondisi puncaknya. Jelas, kondisi kelima orang itu sudah mencapai puncaknya setelah melewati masa regulasi. Lampu merah pudar masih menyala. Kemudian pada saat itu, sukun dari klan gajah iblis langsung memimpin dan berdiri. Dia melihat tablet batu hitam dengan tatapan membakar dan tersenyum sambil berkata, karena kalian semua tidak mengambil tindakan apapun, maka izinkan saya mencoba dan mencari tahu betapa luar biasanya monumen kekuatan yang dirumorkan ini. Ketika Mu Chen dan tiga lainnya melihat ini, mereka tidak berbicara. Jelas bahwa tindakan mereka dapat dianggap sebagai persetujuan diam-diam. Lagi pula, tidak ada gunanya memperjuangkan prioritas pada saat-saat seperti itu ketika setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk bergerak. Ketika Sukun melihat bahwa tidak ada yang menentangnya, dia segera mengambil langkah maju sebelum akhirnya berhenti di depan tablet batu hitam itu. Dia menarik napas dalam-dalam dan segera mengepalkan kedua tinjunya dengan erat. Ledakan, lampu merah keluar dari dalam tubuh Sukun. Kemudian, itu mulai berkembang dengan cepat. Otot-otot di sekujur tubuhnya menumpuk seperti besi. Sementara nadinya seperti naga yang menggeliat di bawah kulitnya. Meskipun tidak ada fluktuasi energi spiritual, energi yang dipancarkan tubuh Sukun pada saat ini masih sangat berani dan gigih sehingga memengaruhi orang lain. Namun, bahkan setelah memindahkan energi di tubuhnya ke puncaknya, Sukun tidak berhenti. Sebaliknya, dia tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya dan segera, cahaya energi vital berkumpul di permukaan tubuhnya. Akhirnya, itu benar-benar berubah menjadi garis-garis merah berdarah di permukaan kulitnya, dan garis-garis itu menyebabkan sukun langsung terlihat lebih kejam. Inglet, yang berada di samping Mu Chen, berbisik, itu adalah garis keturunan klan gajah iblis. Ketika pembuluh darah terpicu, itu dapat meningkatkan kekuatan daging untuk sementara. Petik 2, Mu Chen mengangguk. Dia bisa merasakan bahwa daging sukun pasti menjadi sedikit lebih kuat. Saat itu, dia agak cemburu. Orang-orang dengan tubuh binatang ilahi ini tentunya telah memberkati kondisi dalam daging mereka. Saya ingin tahu berapa banyak lampu perunggu yang bisa dinyalakan sukun ini. Tepat ketika pikiran ini masuk ke dalam hati Mu Chen, sukun menginjak tanah dengan keras, dan segera alun-alun kuno itu bergetar. Kemudian, Tubuh Sukun keluar dengan penuh semangat. Aura ganas itu seperti gajah iblis yang berjalan di langit dengan tujuan menghancurkan dunia. Ledakan, ketika Sukun melepaskan pukulannya, kekuatan merah dari esensi vital dan darah mulai mengikat tinjunya. Ruangan itu bergetar di tempat pukulan itu lewat, dan itu benar-benar menghasilkan suara ledakan yang tajam. Di belakang Sukun, gambar ganda gajah iblis yang sangat besar muncul. Gajah iblis itu sangat ganas dan agresif, membuat hati orang-orang berdebar ketakutan. Ledakan, pukulan yang berisi semua energi sukun akhirnya meledak di udara dan dengan kejam mendarat di tablet batu hitam tepat di depan Mu Chen dan yang lainnya saat mereka menyaksikan dengan saksama. Saat pukulan dan tablet bertabrakan, suara rendah terdengar. Apa yang tampak seperti riak mulai memancar keluar dari permukaan tablet batu hitam itu, tapi tablet batu itu sendiri tetap tidak bergerak. Suara mendesing, riak menyebar. Kemudian, Mu Chen dan yang lainnya dapat melihat bahwa di bagian atas tablet batu hitam itu, nyala api langsung naik dari lampu perunggu pertama. Itu menyala dengan embusan. Nyala api tampak berwarna merah tua dan dipenuhi dengan fluktuasi energi vital dan darah. 
seolah-olah itu telah dibuat karena konvergensi pukulan sebelumnya sukun. Engah, engah, engah. Setelah lampu perunggu pertama menyala, lampu kedua, ketiga, dan keempat juga dengan mudah menyala segera setelahnya. Namun, ketika sampai pada lampu kelima, kecepatan itu akhirnya berkurang dan hanya asap merah yang terlihat mengambang dari lampu perunggu kelima itu. Percikan kecil muncul dan akhirnya, setelah periode kohesi, itu benar-benar menyala dengan embusan. Lampu perunggu kelima telah dinyalakan. Meskipun Mu Chen dan yang lainnya tanpa ekspresi, mata mereka masih terpaku pada lampu perunggu keenam. Berdasarkan kemampuan sukun, mereka pasti mengharapkan lima lampu menyala. Namun, bagian terpentingnya adalah apakah lampu keenam bisa dinyalakan atau tidak. Sis, setelah lampu kelima dinyalakan, percikan sporadis juga mulai muncul di dalam lampu perunggu keenam. Mereka berusaha untuk berkumpul dengan susah payah, dan akhirnya, dalam tatapan mata merah menyala sukun, cahaya nyala api mulai perlahan meledak. Namun, ketika nyala api itu mulai menyala, percikan api tiba-tiba terguncang. Pada akhirnya, itu padam dengan sangat cepat dan kembali ke kegelapan total. Lampu perunggu keenam gagal. Ketika sukun melihat ini, kulitnya langsung menjadi pucat sementara wajahnya dipenuhi dengan ekspresi tidak percaya. Bagaimana mungkin pukulan yang dia tuangkan dengan seluruh energinya bahkan tidak bisa menyalakan lampu perunggu keenam? Ketika Mu Chen dan yang lainnya melihat ini, ekspresi mereka juga menjadi cemberut. Menurut ekspektasi mereka, Sukun seharusnya memiliki peluang lebih dari 50% untuk menyalakan lampu perunggu keenam. Namun, mereka tidak berharap dia gagal karena kurangnya upaya terakhir. Berdengung, saat mereka masih sok karena kejadian ini, Tablet batu hitam itu tiba-tiba mulai bergetar. Kemudian, aliran udara yang agak kacau mulai mengalir keluar dari dalam sebelum akhirnya menyelidiki hidung sukun setelah mengikuti jejak napasnya. Tubuh sukun segera membeku, dan energi vital serta darah yang mengelilinginya mulai bergerak dengan kecepatan tinggi dengan gelombang udara merah menyapu dari dalam tubuhnya. Hanya dalam waktu singkat, kekuatan energi vital dan darah yang menyebar dari tubuh sukun sangat diperkuat. Apakah itu esensi vital dari binatang ilahi yang menelan surga? Ketika Mu Chen melihat adegan ini, ada kedipan di matanya dan segera setelah itu, ekspresi yang didambakan juga menyapu pandangannya. Ini karena dia sadar bahwa peningkatan kekuatan daging sukun hanya dalam waktu singkat itu lebih kuat daripada penguatan yang diberikan setelah melewati pembaptisan Thunder Marok. Seperti yang diharapkan, esensi vital dari binatang ilahi yang menelan surga ini benar-benar merupakan objek yang sangat membantu daging. Jika sukun saat ini bisa mendapatkan kesempatan lain untuk bergerak, mungkin akan ada 80% kemungkinan dia bisa menyalakan lampu perunggu ke-6 dan memperoleh kualifikasi untuk masuk ke tingkat akhir. Tapi sayangnya, sukun dengan jelas memahami hal ini juga. Karena itu, dia kesal dan hanya bisa menggertakkan giginya dengan enggan. Segera setelah itu, cahaya bermekaran dari seluruh tubuhnya, dan dia menghilang. Jelas? Tepat setelah kegagalannya untuk menyalakan lampu perunggu keenam, dia segera tersingkir dan diusir dari menara pemurnian tubuh. Mu Chen dan yang lainnya hanya bisa menonton tanpa daya saat kegagalan sukun membuatnya diusir dari menara pemurnian tubuh. Itu sunyi untuk beberapa saat, tetapi ekspresi mereka secara bertahap semakin cemberut. Jenis keheningan ini berlanjut sesaat sebelum Zhong Teng melangkah maju perlahan dan berkata sambil tersenyum kecil, aku akan menjadi orang kedua yang bergerak. Saat dia selesai berbicara, dia melangkah keluar dan berdiri tepat di depan tablet batu hitam itu dengan ekspresinya sedikit cemberut. Segera setelah itu, sebuah cahaya tiba-tiba muncul dari dalam tubuhnya dan kemudian, ketika cahaya itu meletus, tubuhnya langsung berubah menjadi heavenly rock yang tingginya sekitar 10.000 kaki. Zhong Teng sebenarnya telah berubah ke bentuk aslinya. Saat heavenly rock berdiri diam di udara, Semburat warna kemasan bisa terlihat di sayap-sayap besar itu, dan tampak megah sekaligus sombong. Kau, teriakan yang cerah dan tajam bergema di seluruh dunia. Dalam sepersekian detik, cakar besar Heavenly Rock berwarna emas itu tiba-tiba jatuh, seolah-olah telah menembus udara. Cakar itu cukup untuk menghancurkan gunung dan membelah lautan. Ledakan, cakar besar, yang sepenuhnya tertutup sisi emas, menghantam keras tablet batu hitam itu. Tablet batu itu panjangnya hanya beberapa kaki, dan tampak sangat kecil di bawah cakar besar itu. Namun, justru tablet batu kecil ini yang diam-diam di alun-alun. Bahkan pengawal langit yang besar itu tidak bisa menggoyahkannya sedikitpun. 
Meskipun demikian, sejumlah besar energi ditransmisikan dari cakar besar itu dan mengalir ke tablet batu hitam itu. Suara mendesing, suara mendesing. Dengan demikian, lampu perunggu di tablet batu hitam itu langsung menyala dengan kecepatan tinggi. Hanya dalam waktu, singkat, lima lampu perunggu menyala. Kecepatan semacam itu jelas lebih cepat dan lebih kuat daripada kecepatan sukun. Setelah lampu perunggu kelima dinyalakan, percikan api juga mulai muncul di dalam lampu keenam. Akhirnya, percikan api diaglomerasi dan benar-benar terbakar tepat di depan mata Muchen dan yang lainnya. Lampu perunggu keenam berhasil dinyalakan. Seperti yang diharapkan, saat lampu perunggu keenam ini dinyalakan, terdengar suara seru di luar menara pemurnian tubuh. Cukup banyak orang kuat yang kagum dengan ini. Zong Teng jelas bukan orang biasa. Kegagalan sukun sebelumnya tidak membuatnya merasa gentar sama sekali. Sementara dunia diselimuti oleh suara seruan, Liu Qing dan yang lainnya tampak senang karena mereka akhirnya bisa meletakkan sebagian kebencian mereka yang disebabkan oleh penindasan berulang-ulang oleh Mu Chen. Orang ini sebenarnya cukup mengesankan. Di alun-alun kuno, Mu Chen tidak bisa membantu tetapi mengangguk juga. Meskipun Zong Teng ini mengganggu, kemampuannya sangat baik. Ing Blade juga sedikit mengangguk, karena dia tidak dapat menyangkal kemampuan Zong Teng. Berdengung. Saat mereka berbicara, tablet batu hitam dengan enam lampu perunggu yang menyala itu bergetar sekali lagi. Kemudian, nafas yang tampak kacau menyembur keluar dan bergegas menuju rok surgawi yang sangat besar. Rok surgawi menarik napas dan menelan esensi vital dari binatang ilahi pemakan surga itu ke dalam tubuhnya. Dengan segera, cahaya kemasan melesat keluar dari dalam tubuhnya, dan warna emas asli dari sayapnya tampak menjadi lebih gelap. Saat cahaya kemasan melonjak, rok surgawi menyusut dengan cepat. Akhirnya, itu kembali ke bentuk manusia dan muncul di atas alun-alun. Zong Teng berdiri dengan kedua tangan tergenggam di belakang punggung disertai dengan sedikit senyum di wajahnya. Dia melihat ke arah Inglet, Mu Chen, dan yang lainnya sebelum berkata sambil tersenyum, selanjutnya adalah penampilanmu. Sementara kata-katanya tampak hambar, masih ada nada kepuasan bangga yang tak terhindarkan. Inglet meliriknya dan tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia segera keluar. Dia berdiri di depan tablet batu. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda ingin berubah dari bentuk aslinya melainkan, dia melepaskan pukulan. Meskipun pukulan ini mungkin tampak halus, saat pukulan ini ditembakkan, jari-jari Inglet berubah menjadi sangat tajam. Bulu burung Phoenix berwarna emas muncul dan menempel di telapak tangannya seperti sarung tangan bulu burung Phoenix. Saat telapak tangan ini meledak, teriakan burung Phoenix bergema. Dong, pukulan telapak tangan menghantam tablet batu itu dan menyebabkan permukaannya melonjak. Kemudian, lampu perunggu terlihat saat mulai menyala. Hanya dalam waktu singkat, lima lampu perunggu menyala. Segera setelah itu, percikan api mulai muncul di lampu perunggu keenam sebelum akhirnya menyala dengan tiba-tiba juga. Zong Teng sedikit mengernyitkan alisnya. Meskipun dia tahu betapa mengesankannya Inglet, dia tidak menyangka dia bisa menyalakan enam lampu perunggu dengan mudah. Bertentangan dengan apa yang dia harapkan, hasil seperti itu mirip dengan miliknya. Namun, setelah pikiran ini muncul di benaknya, matanya menyipit. Ini karena dia melihat bahwa setelah lampu perunggu keenam menyala, tidak berhenti sampai di situ. Sebaliknya, dia bisa melihat percikan api muncul secara sporadis di dalam lampu perunggu ketujuh. Meskipun demikian, percikan api ini terlalu sedikit dan tersebar, dan dengan demikian, setelah bertahan sebentar, mereka menghilang. Namun demikian, adegan ini jelas jauh lebih luar biasa daripada penampilan sebelumnya. Pisau tinta ini sebenarnya memiliki kapasitas untuk mencoba mengisi daya menuju lampu perunggu ketujuh. 